Le quattro morti di Pierpaolo Pasolini di Gian Maria Cervo con la regia di Pep Gatelle è uno spettacolo intenso e carico di energia durante il quale un'app sul cellulare guida lo spettatore e rende il tutto interattivo. È andato in scena, ma anche oltre la scena, in un piccolo teatro ricavato in un plesso scolastico a pianura, in una delle periferie nelle quali si sta animando il progetto Affabulazione, sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Come evidenzia Andrea Mazzucchi, delegato del Sindaco di Napoli per la programmazione culturale integrata. Un forte radicamento sui territori, lo spettacolo si tiene in una scuola, in una periferia di Napoli, ma anche una proiezione internazionale molto forte. Pep Gatei e la Furia del Baus, insieme con Gian Maria Cervo, mettono in scena uno spettacolo che è anche uno spettacolo di grande recupero di tradizioni, ma profondamente innovativo. E dunque, dimensione locale e proiezione internazionale, eh, ragioni come dire, di radicamento sul territorio, ma anche di profonda innovazione, sono in qualche modo le cifre della politica culturale. Quindi siamo molto contenti che questo spettacolo sia oggi a Napoli. Sullo sfondo della PS il rapporto tra Pasolini e Napoli in una una fabulazione creativa che aveva spinto il poeta drammaturgo a riconoscere in questa città una unicità assoluta e dall'osservazione del drammaturgo Gian Maria Cervo dei dipinti di Nicola Verlato, pittore italiano neocaravaggesco. Le quattro morti di Pierpaolo Pasolini è un progetto di drammaturgia polifonica che parte dalla mia osservazione dei quadri di un grande amico pittore Nicola Verlato che trasla, colloca le morti di Pasolini in uh, altri contesti storici che sono parenti alla morte di Ostia, quindi Pasolini diventa Christopher Marlowe, diventa uno dei due gracchi e, e poi mh, si incontra con Caravaggio nella famosa partita, nella famigerata partita del 1606 a Pallacorda a Roma. Ehm, è un testo che eh, è ovviamente poi c'è anche un, un lavoro di emendamento della storia su quello che è successo a Ostia nel, nel 1975.